ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ ഷെസ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ബയോളജി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്രൊഡക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റർ ആണ് ആ പോസ്റ്റർ ഞാൻ കാണിക്കാം ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു കുട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പോസ്റ്റർ ആണ് ഇത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏർത്തിനെ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗിൽ നിന്ന് സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പോസ്റ്ററിന്റെ ടോപ്പിക് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡേഞ്ചറസ് ഫിനോമിന ലീഡ്സ് ടു റൈസ് ഇൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് എർത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ എർത്തിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കൂടുതലാവുന്ന ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആയ അവസ്ഥയാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് main reason for the global warming is to increase in the level of carbon dioxide in the atmosphere atmosphere le carbon dioxide inde alavu koodunadane ee global warming enna avasthaku main aayittulla kaaranam global warming enna nannu paranju ini plants ne ഒരു പരിധി വരെ ഈ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പ്ലാന്റ്സിൽ നടക്കുന്ന എന്ത് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓക്സിജനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അല്ലെ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് plants regulate the level of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere പ്ലാന്റ്സിൽ നടക്കുന്ന ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സ് ആണിത് ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ പ്ലാന്റ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും അളവ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സൺലൈറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ മിനറൽ ആർ ദ മേജർ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഗ്രീനിഷ് കളറുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിലും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തും എങ്ങനെ ഗ്രീൻ കളറിന് എന്ത് കാരണം ക്ലോറോഫിൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി പ്ലാന്റ്സിലെ ഒരു ലീഫിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് നോക്കാം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ലീഫിന്റെ സ്ട്രക്ചറും ഫോട്ടോസിന്തസിസും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ജീവമണ്ഡലത്തിലെ പാചക പൊരുകളാണല്ലോ ലീവ്സ് ഈ ലീവ്സിന് സൺലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആഹാരം നിർമ്മിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ലീവ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഫോട്ടോസിന്തസിസിനെ എത്രമാത്രം അനുയോജ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രക്ഷൻ ഓഫ് ലീഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് അനുയോജ്യമായ ഭാഗം ലീഫിൽ എവിടെയാണുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു സെല്ല് പരിശോധിക്കാം ലീവ്സിലെ ഓരോ സെല്ലിലും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാക്കുകളുണ്ട് ഈ സാക്കിലാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പരിശോധിക്കാം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന് രണ്ട് മെമ്പ്രെയിനുകളാണ് ഉള്ളത് ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിനും ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനും ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനിലെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടാണ് സ്ട്രോമ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലെ മെമ്പ്രെയിനെ സാക്കാണ് ഗ്രാന ഗ്രാനകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചാലുകളാണ് സ്ട്രോമ ലാമല്ലെ ഗ്രാനകളിലാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് സഹായകമാകുന്ന പിഗ്മെൻസ് കാണുന്നത് ഗ്രാന പരിശോധിക്കാം ഗ്രാനയിൽ ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി കരോട്ടിൻ സാന്തോഫിൽ എന്നീ പിഗ്മെൻറ്റുകൾ കാണപ്പെടുന്നു ഈ പിഗ്മെൻറ്റിന് എല്ലാം തന്നെ സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാൽ ക്ലോറോഫിൽ എ മാത്രമാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവ സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അത് ക്ലോറോഫിൽ എക്ക് കൈമാറുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവയെ ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗും ഫോട്ടോസിന്തസിസും സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും പഠിച്ചു ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനും ഡാർക്ക് റിയാക്ഷനും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് രണ്ട് ഫേസസ് ആണുള്ളത് ലൈറ്റ് ഫേസും ഡാർക്ക് ഫേസും ലൈറ്റ് ഫേസ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലെ ഗ്രാനയിലും ഡാർക്ക് ഫേസ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലെ സ്ട്രോമയിലുമാണ് നടക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഫേസിൽ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡാർക്ക് ഫേസിൽ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ലീവ്സിലെത്തുന്ന വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രോജനുമായി മാറുന്നു 
ഓക്സിജൻ ലീഫിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രജൻ സ്ട്രോമയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റ് എനർജി കെമിക്കൽ എനർജിയായി മാറി എ ടി പിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എത്രയുമാണ് ലൈറ്റ് ഫേസിൽ നടക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹൈഡ്രൻ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനുമായി ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രജൻ സ്റ്റോ സ്ട്രോമയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റ് എനർജി കെമിക്കൽ എനർജിയായി എ ടി പിയിൽ സംഭരിക്കുന്നു ഇനി ഡാർക്ക് ഫേസിൽ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എ ടി പിയിലെ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായി ചേർന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇത്തരത്തിലാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിൽ പ്ലാന്റ്സ് ഫുഡും ഓക്സിജനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിൽ ലൈറ്റ് ഫേസിന് ശേഷം ഡാർക്ക് ഫേസ് നടക്കുന്നു ഡാർക്ക് ഫേസിലെ ഈ സൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് മാൽവിൻ കാൽവിൻ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫേസിനെ കാൽവിൻ സൈക്കിൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ഫേസ് ലൈറ്റ് ഫേസ് ഇത്രയും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക്സ്